江宁府于镇甲上奏报，说找到了安徽巡抚晋府，派个得力的人急行押解进京，这是最后一点线索了。你行走做过有关相，说话没关腔，你这眼神，手上老茧，脸上皱纹，又像武官。我是个侵犯，你知道的越少越好。美赞臣蓝真，中国宝宝实证乳铁蛋白顶配保护。卢生当年赶考的时候经过这儿，吕祖为了点化于他，幻化出一家客栈，给他做了这小米干饭，还给了他一个枕头。这卢生啊，梦见自己金榜题名，御前高中状元郎，骑马过街，朝为驸马是不在话下。卢生他年纪轻轻，官至一品，恰逢边境入侵，他弃文从武，立下汗马功劳，封镇国公、大将军之职，叱咤风云，权倾中外，门生。哎，我说你俩给我留点哎，哎，哎呦，卢生。终于明白了，芳华富贵，不可留恋。跟着吕洞宾上山修道去了。他当不了官，还能当神仙。咱们几个呢，官也做不成，神仙也修不了，白白的消磨岁月，这才叫一场空呢。谁说这繁华富贵到头来是一场空？可他毕竟还梦了一场啊！要说做官，我是最不想做了。可是读书不做官，人家把你当怪物。你以为做官就那么容易啊？啊！就算你侥幸考中了，你得一层一层的往上熬啊！不定哪一年才能够九转单成啊！我跟你说，做一辈子县官的不也有的是啊？我有个同乡刘瞎子，中了个副榜，据说。盖的是名相的门路，门包就花了一千七，堂官五千，到了名相那儿十拿八千，这才放了个知县。我还有个表弟，花了一千五百两银子，打了个纯金的菩萨给所向送去，立马就告中了。这个事儿跟做生意是一个理儿，埋着心肝，卖着情愿，一分钱来一分货。童叟无欺，就只能怪咱们全是穷书生。哎，不过大哥，你没问题，你这是寡妇生孩子，有老底儿。你这粗鄙，实在考不上就不考了，死抱着那点功名，何必呢？何况，小官要给大官送礼，大官要给更大的官送礼，不会一直这样下去的。哪个朝代到了不花钱就不能办事的地步？离王也就不远了，能用则用，不用，我回家住书去。交友要交心，咱们兄弟三人，以后要是谁得了事，都别忘了其他人，多帮衬帮衬，共同进退。那个小二说呀，他们几个欠了好几天的房钱，已经让轰走了。呃，那赶紧追呀、啊！问问小二，他们习惯在哪落脚啊？赶紧备车马。哎哎哎哎！哎，我说，嗯，哎，哎，走吧。这本书我看也不过如此。哎，你不懂啊！来来，那还是靳大人懂了。那要跟陈天一比起来，我连做他学生都不够格，我那还叫懂吗？您赶紧着吧。哼，那个人狂放无情。哎呀！
天下大才啊，大多都不太守规矩。您您您，哎，我说，哎，这才二十几岁，嘿，二十几岁学究天人有的是啊。倒是像于兄您，您说您这一把年纪了，脑袋还跟个榆木瓜子似的，您真是少见的，真的真的。哎，咱快快，金锁，注意你的身份。哎呀，性子太急了，得罪勿怪啊。您赶紧赶紧赶紧啊，来来来。我也是急性子，一时之间竟忘了谁是囚犯。我说，我说，哎，那二位大人，车马备好了。哎，走，快。哎，紫元兄。哎，不对，靳大人，你方才说我是榆木脑袋，在下实在不能苟同。那你不苟同，你打自己一个嘴巴干什么？我，啊。您这，这，我方才竟然对你有了一丝同情敬佩之意。那不，但转念一想，你是朝廷命官，在押囚犯，黄河上下因为你多了多少孤儿寡妇？哎呀，我怎么能有同情之理？圣人不欺心，那就打自己一个嘴巴。对，您不是榆木脑袋，那谁是呢？你你这这这这赶紧吧！哎呦，我就是不齐心，不齐心，我就是不齐心。还是来晚了。哎呦，您要找他还不容易吗？咱回了京师，他是哪个省的举子？咱到当地会馆一问便知，何必跟这儿耽误功夫？还是赶路要紧。这是天一的事。四十年来功与侯，虽然是梦也风流。我今落魄邯郸道，要向先生借枕头。钱塘陈天一。吃不好，何必有那么多功名之念？男儿生于天地间，本应做一些事情，没有功名怎么可以？你我不都是功名中人吗？何必让一个有志气、想做事的人去当隐士呢？你倒是官大，祸害人也多。榆木疙瘩，害人精。说真话呀，这次的水灾，朕有责任。这些年一直忙着打仗，倒是把核物给疏忽了。咱们欠黄河的债太多了。皇上，这都是奴才和所向的疏忽。请皇上将奴才和所相一并治罪，重重的治罪。哼，治罪的事儿就不要再谈了。这黄河是到了非治不可的时候啊！这古人说“黄河清，圣人出”，朕不敢盼着黄河清，朕只希望天底下的百姓不要再为黄河担惊受怕。朕要找出我朝的大禹。李冰、潘继训，今年的科举要加设策论。对于核物，诸考生可以各抒己见。朕要在科举中选拔治核大才。皇上不拘一格，选拔人才，真是千古以来读书人的大幸啊！不拘一格这四个字说得好啊，朝里朝外，乡野田间。只要是治河的大才，都可以委以重任。你们下去，好好的访一访，随时报上来。皇上受命。你说他就有一个，哎，你的呢？阿明，哎，阿明，你过来。哎，所以，过来，我得罪你了。哟
，这怎么话说的？哼，怎么话说的？抽什么风啊？把我跟你一块降级处理，我干什么了？我不明白呀、啊。这不就是个说法？什么说法啊？你看，咱俩贵为南书房大臣，王光玉不称职，罪过首先是咱们的，主动认个错，说个漂亮话，你怎么还认真上？去去去，我认真。哎哎，大臣犯错。你自请撤职降级，你拉拢我干什么？啊，南书房大臣谁领头啊？哦，啊，我跟你一块降级，用得着你替我说话吗？啊，对我激动了，不如所向稳重。嗯，下一次进南书房，我给您打帘子赔罪，好不好？行了，你不给我使绊子挖坑就不错了，还给我打帘子。哎，你个绝了，这何的奇才呀！臭德行。那可不行！你说你要骑着马在宫里头跑，那大家伙看见不得吓死啊！回头带你到木兰围场，你想怎么骑怎么骑。你带我去大草原。行，你想去哪儿去哪儿。<笑>今天张勇啊，给我供了匹马，他说这马长不大，叫国马。额娘呢，一直嚷嚷着要骑马，我就想着把这马拿过来，让他骑骑，散散心。先锋又打胜仗了吧？您怎么知道啊？这马呀，是颠马的一种。当年吴三桂就进贡过，专供女眷们骑。我想起来了，当年去西山上香，姓董的那个小狐狸精，骑的就是郭马。哪个姓董的小狐狸精啊？他个子好小啊！我当时还说难得，竟然有这么小的马给这么小的人骑。肺属金，肾属水，补肾益肺，金水宝带您进入正片内容。阿、啊、莫，你想知道什么？阿、啊、莫。我想，我想知道国史馆里没有的真相。可怜千里草，萎落无颜色。我阿妈到底是出家了，还是死了？还有我的亲额娘。他为什么会暴毙？我这些都不知道，我什么都不知道。可怜千里草，萎落无颜色。你现在拿着那些酸词儿来询问你阿玛的事儿，不觉得羞耻吗？他们知道什么？你情愿相信他们造的谣，也不想相信我，是吗？王者已矣，知道这些对你有用吗？有用。阿玛，老天爷就在上面，您得跟我说真话。国史馆里写的那些个东西，到底有多少是真的？一个叫花子都有爹有娘。可是我只有阿玛您
。我每次这么问，您每次都是这样回答我，您都不说。可是现在我长大了，您得告诉我。你真的觉得你长大了？那些戴着红领子、蓝领子的佣人们、官儿们。在你面前像个哈巴狗一样，你知道吴三桂给了他们多少钱？背地里他们都在写信，他们恨不得吴三桂某一天冲进紫禁城，砍下你我的头。在他们眼里，哼，你就是个小屁孩一个政令不出紫禁城，胆大妄为的小皇帝，好吧。我现在来告诉你真相。某一天，我们输了，退出山海关外，我们俩就死在这间屋子里。大清的历史，就由他们胡说八道、胡编乱造。一百年、两百年以后，人们就会相信这就是真相。你现在冲着我大喊大叫，你不觉得幼稚吗？陕西的王府臣和福建的耿精忠已经降了，这个局面对我军来说是一个分水岭。兵力虽弱，但是三番能去其一，对吴三桂老贼的军心是个打击。这是陕闽粤以及江西都能先后平定了，可喜可贺呀。三番里面，尚之信犹豫不定。耿精忠、易志坚，他们两家的军队加起来都不如吴三桂的兵精，也不如吴三桂会指挥。吴三桂最吃亏的就是野心太大，兵力铺得太开，可一旦收缩起来，那就不好打了，不能高兴得太早。皇上说的是，长沙一带吴三桂大军云集，恐怕是不太好对付。尚之信呀、啊，我看他的军队首鼠两端，先打他呀。这样可以斩了他的双手。明相，打仗这回事儿，耍滑头可是不行的啊！你就是把商之信消灭得干干净净，吴三桂也降不了。再说了，商之信在不对我军构成威胁的情况下，用不着分兵力去剿他。打仗就是打仗，怎么还笑话起我来了？我不也是担心，大家都觉得吴三桂人多势众，对吧？心生恐惧，这样前方后方都有点信心，你就先把这个三番去其二，怎么就叫啊耍滑头了？得得得，呃，是我不对了，哎，口不择言，哎，干明我请你喝酒，给你赔罪，老明。所相说的是对的，不必好大喜功，拿出兵力去对付尚之信。何况咱们的兵马到了广东那边，湿热难忍。
，也未必会一战成功。分散兵力，反倒是会让吴三桂有喘息之机。皇上说的透彻。奴才的意思是，等江西的战事已完，令大将军岳乐带大军入湖南，加工长沙，攻其侧背。乐尔锦率军直抵荆州武昌，正面攻击长沙。其余军队清剿一处，前进一处，逐渐把老贼围在长沙一带。乐尔锦才几万军队，能守得住？守是守不住，只有不停地采取进攻的态势，选取有利一步，截断他的粮道。吴军的优势是战斗力强，准备充分；而我军的优势是战略纵深大，进退有余地。只有不停地采取进攻的态势。让老贼心仪不定，才能够逐渐的形成合围之势。我跟乐尔锦已经说了，没有援军给他，我在京师给他摆了香案。所向用兵甚好，乐尔锦方面无论如何都要支持他。朕在想办法。这皇上，此地的军队不能动啊！戈尔丹，那戈尔丹又来了。戈尔丹怎样？戈尔丹行列。还写信问皇上去不去。朝大蒙到京师，起码只需一天一夜。有多少人？五万精骑。奴才请皇上的事。京师，不关城门。马上就要科考了。那，那京郊的百姓已经开始逃亡了。五万精骑就是不攻城，他们在京师下骑着马晃着刀跑一圈，那恐怕也得，也得是。那也会大失颜面，这有什么不好意思说的？失颜面就失嘛。留在京城的兵力不到一万，不唱空城计，那怎么办？你说呢？皇上，奴才看，这格尔丹并未带大型的攻城器具。也就是来炫耀一下武力，探探我们的底。我军现在主力都在南方，因此他才会有这个贼胆儿。传旨下去，扣赏格尔丹大军。这五万经济，每人九两斤，肉四斤。另外，再派香山瑞剑营的骑兵一千人过去，陪他们共同围猎、喝酒、吹牛、打架，怎么着都行。好好交朋友，打架啊，不能输。这，奴才亲自去传旨。另外，你再告诉格尔丹，就说朕甚是想念他们。恰逢大比之年，朕要看举子们的文章呢。这。好了，别都灰头土脸的，这口气朕都忍了，你们有什么不能忍的？等到平了三番，再说其他的，不要自乱阵脚。哎呦，我的小祖宗！哎，想不想舒老爷？舒老爷。嗯，想不想我？想。皇上说了，让奴才啊一个时辰就回去交班，所向爷忙于军务，可别累着。哎，知道知道了。这皇上还说了。您呐，别老惯着太子爷，这每次回宫都不好管。哎呀，滚滚滚，滚滚滚！哎，脏了口了。哎，哎呀，哎，过来过来过来，慢点，别摔着，别摔着。哎呦，你可你可太调皮了你。画老虎，画老虎。哎呀，画老虎。哎，好好好。哎，那我先问你，你管我叫什么？舒老爷。啊，舒老爷。那谁最疼你？舒老爷阿玛。哦，哎，以后要是有人问你啊，你得先把你阿玛说在前边，听见了没有？哎，舒老爷虽然疼你，但是你将来呢，要坐在你阿玛的位子上，所以呢，你要乖乖的当一个小皇帝，好不好？嗯。哎，好，那咱们画老虎啊！哎，哎哎，我坐好了。我做好了，你画，哎哎，啊，来给你。哎呀，画老虎，先画个什么呀？王啊，王，哎呀，好好好，老爷，哎
，哎呀，老爷，哎呀，哎呦，明相爷，嘿嘿，画老虎，画老虎，哈哈哈，太子爷也在呢。呃，明相爷，你先上我书房去等我一会儿啊。哎呀，哎，这不就是书房吗？哎呀，你觉得你在这儿？哎，别动，你在这合适吗？我觉得呀、啊，太子爷呀、啊。所向这么勇武，是不是应该用朱砂给他画个血盆大口什么的呀？哎嗨嗨，你有正经事没有啊？啊，怎么哪儿都有你呀？你说说。哎，有正事儿，有正事儿，这不就是正事儿吗？有什么正事儿？别动！哎呦，别动，别动！好，来了，太子爷。哎呦，你看看这个多漂亮，多漂亮！你看这红彤彤的，红彤彤的这个，再来换这个，好吧？用这个，用这个。哎哎哎呦，呃，又画一个老虎啊！哎，画个红老虎啊！别动啊！哎，一定要保持不动。你看，你看看你。来来，先画。哎哎哎，哎，对对，使劲。哎哎呀，我你有正经事没有？别动，先画个大饼。有正经事说呀。啊，说不说呀？你别动啊。哎哎，金福找着了。啊啊！别动。哎呦，好好好好。哎，你。<笑>我派人把他带到京师，眼瞅着就到了。别动，你看，哦呦，不动不动，哦呦，皇上我都没说，我过来跟你打声招呼。你胆子可太大，不不动啊！哎呀，这个事儿啊，哎，你就别管了。哎呀，哎，我能不管吗？我不动不动啊！哎哎，你。对了啊，哎，刚才梁九公跟我说了啊，你把太子爷教的都脏了口了，告辞。我还得教，我得教，我也不动不动。哎，老虎画完了没有啊？老，老，老虎画好了。哎，嘿，你个老琉璃蛋！地界官是谁？江宁知县于振家，请问大人，您想让刑部直接带进府到养蜂家道去？你拿着地界的文书回去吧。是。刑部的人来交割。我可以回去了，朝廷会查清楚你的案子。你若是良臣，皇上必不至于冤枉你。于大人觉得我是良臣，有一件事情我要托付于大人，请讲。我儿子靳之玉在河道上走丢了，要是有机会能够遇见他，请。请告知他我的下落。我如何对他讲？说我没有照顾好他，也对不起他娘，身无长物，也没留下什么家产。此心光明，夫复何求？拜托了。笔用中锋呢，这中间有个道理，就比如说咱们在做事、想事的时候，心地要正大光明。哎，对，就这样。你看啊，这个勾、撇、点、拉，这就是偏锋转中锋。就好像是咱们划船的时候用桨，这劲头呢，都是从中锋发出去的。这里面的道理你要好好的琢磨琢磨，知道吗？来说说，阿玛刚才说了什么？傻乎乎的。皇上，等开了尚书房，师傅自然会教太子的。教儿子是天下一乐，他是太子，非同一般。要经常的呢，把这些道理讲给他。听得懂，听不懂那没关系，先记下，总有懂的时候。
。皇上教他这些做人的学问，他一辈子也用不上啊。你这就说错了。咱满人的孩子呀，跟汉人的孩子不一样，他们的学问底子厚，咱们要更努力。朕希望这孩子将来要大大的超越朕，一味的忠厚老实，成了阿斗也不行。来说说，他这字儿写的怎么样啊？说实话，不许拍马屁。太子爷这字儿，小小年纪有这个根基，很了不起了啊！<笑>哟，朕本来想给他擦个脸，没想到擦成大花猫了。<笑>把他送到太皇太后那儿去，不许让他多吃甜食，回头又积食了。去吧。这，来，来，来。哎呀，嗯。嘿，皇上，进府已经押解到京，奴才把他安置到养蜂家道的火房去住了。这么快？奴才信不过别人，让我的师爷兼着押来，日夜兼程，人贩照顾得很好。朕亲自去审审他。哎，皇上，怎么了？现在不能审，这件事情奴才已经告诉了所相，总瞒着他也不行。他现在肯定恨我入骨，一定张扬出去。百官都盯着这事儿，万一进府招了供，扯出一批河道官员贪污的事儿，百官震动，政局不稳啊！你千里迢迢把人弄过来，又不能审，又不能定罪，那百官不是议论更大了吗？皇上只要不乱，自然有人会乱了阵脚。王光玉就是因为皇上急着要审，才死掉的。奴才是怕进府万一有个三长两短，岂不违背了皇上的初衷？这马上要开科考了，朕也不想生事。把进府看好，他的生死就系在你身上。奴才一定把这件事情办的，滴水不漏。快走！哎，别动，别动！明珠，你给我出来，出来！哎，左相，你给我出来！哎，不是急事，都等着我呢。你不知道皇上差我，你大胆乱政！我要到皇上那儿去告你，你给我等等！左相，左相，怎么了？我有何事不当，让左相如此生气啊？我问你，六部事务你管我管？自然是左相主管，我来佐证啊。安徽巡抚进府，那是皇上要的侵犯，你把他弄到京师来，我连知道都不知道啊！再说了，那可是撤了职的罪犯呐！你把他养在养蜂夹道，那是戴罪官员候审的地方，是不是？你不把他下大牢，这也是违反了朝廷的规制啊！你想干什么？你眼里还有我没我？我告诉你，还就我这一脸的朱砂墨，到现在我才洗下去。你说你小子的，是是不太好洗呀、啊！别停了，你跟我走。哎,哎，哎、所向所向所向，皇上已经把我斥责一番了。这这这，所向骂的是骂的好，哎，真是有正色立朝的古大臣之风啊！行了，少跟我这废话吧，你赶紧把他押到大牢里去啊！我现在就进去跟皇上一块儿议你的罪。这。
开索额图，叩见皇上。皇上，奴才要参明珠的本。是进府的事儿吧？他刚把请罪奏报递上来。这件事情你不知道吧？朕也不知道。这个狗奴才，奴才想，他一定是有所图。图什么？明珠，他想插手六部，肆意的破坏朝廷的法令。那进府是皇上钦点的罪犯，而且是这次水灾的罪魁祸首。他不把他名正典型，昭告天下，他们中间是不是有什么勾结？而且他随便派个人就可以把侵犯接回来，这还了得？这件事儿，奴才是越想越生气。这，这一个南书房的大臣，这点规矩都不懂吗？看来还真是要议议他的罪了。来来来，起来，舒老爷。他跟进府勾结什么呀？他就是想邀功，就他那点小聪明，我还看不出来吗？不过这回啊，来，他把进府带回来，也总算是没有把事情办砸。我把他训斥了一顿，狠狠的训斥了一顿。这件事情呢，我觉得还是不要再搞大了，要不然的话，显得南书房不是君臣一体。皇上。您要是这么回护他插手六部，那奴才准备辞了差事回家养老。哟，舒老爷，我这才说几句话呀，您就要扔帽顶子？那我这皇上怎么当啊？这段时间呢，因为科考还有吴三桂的事儿，搅得我头疼。等到这几件大事过去之后，我一定会好好整顿。整顿整顿，必须整顿，就像明珠那样了，给他官降两级，减一年俸禄，您看行吗？皇上，那您可一定要按照朝廷的法令，尽快的将这个进府绑送三十口，名正典型，昭告天下。杀是一定要杀的，但是不能在这儿杀，把他放到黄河边上去杀，平一平李夏河七州县的怨气。李夏河七州县遭了这么大的水灾，作为大清的皇帝，朕想亲自的过去看一看，才能放心呢。晋府现在被押到了养蜂家道，总好过于他在刑部的牢里被病死好吧？这样不太便宜他了吗？这样，你呢，去帮朕筹划筹划，把奏报递上来。哎，那。归安吧，这。普天地之万物生，光阴者百代，而浮生若梦，为欢其事。而浮生若梦，一不善，悲欢善合。哎呀，哎，我说高兄，你能不能肃静会儿，吵得我脑仁疼。我还想劝你肃静会儿呢，嗡嗡嗡嗡，跟个苍蝇似的，圣人听见要气死。你倒潇洒，重者我幸，不重我命，怕什么？我不能像徐千学那样给人送银子，我也不想像你这样死读书。你是神仙中人，我们都是俗人，我就只能自娱自乐。明相哪儿都甭去了，花了五十两的门包，连明相的毛都没见着。来，所向便宜，五两就能见到。有去的跟我走。哎呦，有五两，五两，这不所有人都有机会。五两。你去啊！我我没钱，我有钱我早去了。这些人日后做了宰相将军，不知道什么嘴脸。嗨，管他什么嘴脸，什么角色什么嘴脸，咱俩呀，好歹先把这出对付下来。天意啊
，你我二人要是入不了戏，早晚就是个打杂的命。相爷，客人们可都在大厅等着呢。你收了多少银子？给他们在这儿撞木钟？<笑>我哪敢呢？这不是大水退了，这赶科举的举子们都进了京，也有拿着八行的，还有等着献银子的，还……哎，您要是不见，他们可就奔了索府了。你的意思我该见？那。要我说，这几个银子倒是不大紧，可将来他们万一要是考上了，那在朝中可都是您的人呐。说什么呢？以后这话不准说，皇上忌讳这。谁又不知道？不是见我就见老索，我今儿改个规矩，一概不见。皇上正为进府的事儿对索额图犯嘀咕，我再把举子赶考送礼这个屎盆子，哎，扣他头上。啊，那那。那咱不见，不见不等于不管啊！你给我看着，但凡跟索额图有裙带关系、跟咱们不对付的，一概不让他考上。咱不成事儿，专给索额图坏事儿，明白吗？这，老索，九弟，嘿叫啊！老索叫爹。福天地泽，万物之逆旅；光阴泽，百代之过客。啊，浮生若梦，为欢几何？故人秉烛夜游。良药医。